గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ మనీ బోషు ఆస్ మనీ బోషో ద్వారా ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మీకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చేస్తాం మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ నుండి మమ్మల్ని అడగాలనిపించినట్టయితే ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా హ్యాష్ ట్యాగ్ ఆస్క్ మనీ పర్సన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి మీ క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా రాయండి మంచి క్వశ్చన్స్ అని నెక్స్ట్ సండే రోజు ఆస్క్ మనీ పర్షోలో ఆన్సర్ అయిపోతాయి ఈరోజు ఆస్క్ మనీ పర్షోకి మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ పంపించారు ఒక్కొక్కటి క్విక్గా ఆన్సర్ చేసేస్తాను లెట్ స్టార్ట్ టు డేస్ ఆస్క్ మనీ పర్షో మన ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దేవానంద్ గారు అడుగుతున్నారు హై మనీ పర్స్ టీమ్ అప్రిషియేట్ ది ట్రెమెండస్ ఎఫర్ట్స్ యువర్ పుట్టింగ్ టు ప్రొవైడ్ నాలెడ్జ్ టు పీపుల్ ఇట్స్ హైలీ అప్రిషియేటబుల్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ అండి మై క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్స్ యూ కరెంట్ వ్యూ ఆన్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ దట్ నో మైట్ బి ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ బుల్ రన్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ టైమ్ టు బల్క్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఓకే మీరు బల్క్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి లెట్ మీ షేర్ దిస్ వ్యూ సి ప్రజెంట్ మనం చూసినట్టయితే బిజినెస్ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ పేపర్లోని అన్ని చోట్ల యూరోప్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే యూరోప్లో క్రైసిస్ నడుస్తుందో ఆ క్రైసిస్ రిలేటెడ్గా మన ఇండియాకి చాలా పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ పార్ట్ మాత్రమే మనకు చూపిస్తున్నారు ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇది పాజిటివే లాంగ్ టర్మ్లో ఇండియా విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఎస్పెషల్లీ మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ అయితే మనకు రానున్నది మన చైనా ప్లస్ వన్ స్ట్రాటజీ ఏదైతే చూసామో సిమిలర్లీ యూరోప్ ప్లస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్లే కూడా మనం చూడవచ్చు ఇది లాంగ్ టర్మ్కి చాలా చాలా పాజిటివ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్ పరంగా నేను ఆల్వేస్ బులిష్గానే ఉంటాను నవ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు షార్ట్ టర్మ్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఐ హు టెల్ యూ దిస్ మీరు బల్క్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ నేను రీసెంట్గా ఒక కెమికల్ కంపెనీ ఏజిఎం అటెండ్ అయ్యాను ఏజిఎంలో మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారంటే కాన్వర్సేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ యూరోప్లో క్రైసిస్ ఏదైతేనో దానివల్ల రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ చాలా షార్ట్ టర్మ్లో క్విక్గా అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోయి అండ్ దానివల్ల వీళ్ళు ప్రెషర్ చూస్తున్నాం అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ అయితే మాట్లాడారు ఏజిఎంలోని నవ్ యాక్చువల్లీ మనకి మార్కెట్లో బిజినెస్ న్యూస్ ఛానల్స్లో వాటిలో ఈ దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ గురించి షార్ట్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా అక్టోబర్ నుంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కంపెనీస్ ఒక మార్జిన్స్ మీద ప్రజా కనబడుతుంది మార్జిన్స్ మీద ప్రజా కనబడినట్టయితే బాటమ్ లైన్ మీద ప్రజా కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే బాటమ్ లైన్ మీద ప్రజా కనబడుతుందో ఈపీఎస్ మీద ఇంపాక్ట్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా పిఈ మల్టిపుల్ ఇవన్నిటిలోకి ఇంపాక్ట్ అది మనకి స్టాక్ ప్రైజ్లో ప్రజా కనబడుతుంది కదా అండ్ ఈ స్టాక్స్ కరెక్ట్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు సెంటిమెంట్ నెగిటివ్ టర్న్ అయ్యి ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యింది అనుకోండి ఓవరాల్ మార్కెట్ మీద కూడా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ కెమికల్ సెక్టర్ రిలేటెడ్గానే కాదు ఐటీ సెక్టర్లో కూడా మనం చూసినట్టయితే యూరోప్ ఈజ్ ఏ వెరీ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ పొటెన్షియల్ రీజన్ కదా యూరోప్ నుంచి కూడా మంచి రెవెన్యూస్ మన ఐటీ కంపెనీస్కి వస్తాయి నా యూరోప్ ఏదైతే క్రైసిస్ని ఫేస్ చేస్తుందో దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఓవరాల్గా ఈ కంపెనీస్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క రెప్లికేషన్స్ మనం షార్ట్ టర్మ్లో చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది లెట్ సి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకేమైనా కన్స్ట్రక్టివ్ వ్యూ ఉన్నట్టయితే మీకు మళ్ళీ షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడైతే ఐ వాంట్ బి బిట్ కాషియస్ కొంచెం క్యాష్ ఉంచుకుందాం అన్నది నా థాట్ ఎందుకంటే విడూన్ను ఇలాంటి క్రైసిస్లు రీసెంట్గా నేను డైలీ మనిషి వాళ్ళని కెమికల్ సెక్టర్ రిలేటెడ్గా ఈ క్రైసిస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎఫ్ఎల్ సెక్యూరిటీస్ ఒక రిపోర్ట్ షేర్ చేశాను కదా ఆ రిపోర్ట్ మాత్రమే కాదు ఈ ఏజిఎం అటెండ్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంకొంచెం యాక్చువల్ నెగిటివ్ సైడ్ వైబ్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి అన్నమాట లెట్ సి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ఏమైనా నెగిటివ్ కామెంటరీ వచ్చినాయని అనుకోండి మేనేజ్మెంట్ నుంచి దెన్ ఆ టైంలో కరెక్ట్ అయితే మంచి కంపెనీస్ని అప్పుడు ఎక్యుమినేట్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ సో బల్క్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటట్టు దాట్స్ అ బెస్ట్ స్ట్రాటజీ అండ్ బల్క్లో కూడా స్టాగర్డ్ బైలో వెళ్ళాను కానీ ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేయద్దు ఎందుకంటే వీ కెన్ నాట్ టైమ్ ద మార్కెట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాఫ్సన్ గారు అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ జాఫ్సన్ గారే కాదు చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ రీసెంట్ టైంలో ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారు హాయ్ సాగర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఫాల్ ఇన్ సోనా కంస్టర్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టైమ్ టు ఎక్యుమినేట్ ఇట్ ఓకే ఫాల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే నాకు కనబడుతున్న రీజన్స్ ఒకటి వ్యాల్యుయేషన్స్ అండి సోనా ఈజ్ very good company no doubt about it but it is expensive stock we
అండ్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వీళ్ళు సప్లై స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అయితే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుంది మార్కెట్ నుంచి నా సోర్సెస్ బట్టి సో ఇలా వేరియస్ కంపెనీస్ ఈవీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే గ్లోబల్లీ అండ్ అలాగే మన ఇండియాలో జరగబోతుందో దానిలోని ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ పొందుబోయే కంపెనీ ఆటో యాన్సలరీ కంపెనీలోని ఇదే మిగిలిన కంపెనీస్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బట్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ వే హెడ్ ఆఫ్ అదర్ కంపెనీస్ కాబట్టి అదొక అడ్వాంటేజ్ అయితే వీళ్ళకి ఉంటుంది సో కంపెనీ ఇస్ గుడ్ కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ అన్నది ఎవరు మనకు క్యాచ్ చేయలేం కాబట్టి ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అయితే బెటర్ లెట్స్ ఇప్పుడు యూరోప్ క్రైసిస్ రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఇంకొంచెం ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యే మార్కెట్లో కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి స్టాగర్డ్ వ్యాల్యూ ఎక్విప్మెంట్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ అన్నది నా వ్యూ ఎవరికైతే కంపెనీ గురించి కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందో ఒకవేళ అండర్స్టాండింగ్ లేనట్టయితే కంపెనీ పరంగా వీ హ్యావ్ డన్ మల్టిపుల్ వీడియోస్ ఐపీఓ టైంలో బిజినెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది దెన్ వీళ్ళ ప్లాంట్ విజిట్ కూడా చేసాం సో మూడు వీడియోస్ ఉంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ యూ డూ ది అట్ ఫర్దర్ రీసెర్చ్ ఇన్ డెప్త్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు వాల్యుయేషన్స్ కంఫర్టబుల్ జోన్కి వచ్చాక యూ కెన్ టేక్ దట్ కాల్ బట్ యా ఎవరైనా ఆల్రెడీ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండి ఎక్విప్మెంట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్టయితే యూరోప్ క్రైసిస్ రిలేటెడ్గా ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యి ఏమైనా షార్ట్ టర్మ్ ప్రెషర్ వచ్చినట్టయితే ఆ టైంలో స్టాగర్డ్ వెళ్ళి ఎక్విప్మెంట్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ అన్నది నా వ్యూ మీరు అడిగి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే ముందు స్మాల్ రిమైండర్ ఇప్పటి వరకు వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాయి చేరని అడుగుతున్నారు లాస్టిక్ పాలసీస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎస్టర్డే బై పిఎం వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ లాస్టిక్ సెక్టర్ షేర్స్ ఎనీ ఫండమెంటలీ గుడ్ స్టాక్ యూ వుడ్ లైక్ అస్ టు స్టడీ హీ ప్లీజ్ ఓకే హాయ్ సార్ చేరన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యా లాస్టిక్ పాలసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల లాస్టిక్ సెక్టర్ పాజిటివే బట్ లాస్టిక్ సెక్టర్ మాత్రమే కాదా దాన్ని రిలేటెడ్గా మనకి వేరే సదర్ సెక్టర్స్ కూడా చాలా పాజిటివ్ సి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ ఎ థీమ్ మనం చూసినట్టయితే ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ కావద్దా అని ప్రయత్నాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఈ ప్రయత్నాల్లోని ఈ లాస్టిక్ పాలసీ విల్ యాడ్ యాజ్ ఎ బూస్టర్ బిగ్ బూస్ట్ ఎందుకంటే లాస్టిక్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సప్లై చేస్తాం గ్లోబల్లీ సప్లై చేస్తామో దానికి కూడా మనం కాస్ట్ కాంపిటేటివ్ కాస్ట్ని వేరే అదర్ కంట్రీస్తో కంపీట్ చేయొచ్చు కదా అది మనకి అడ్వాంటేజ్ అయితే అవున్నది ఎస్పెషల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్కి అయితే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ బూస్ట్ లాస్టిక్ స్టాక్స్కి ఇట్స్ గుడ్ దెర్ ఆర్ గుడ్ కంపెనీస్ లైక్ ఆల్ కార్గో కానీ లేకపోతే టీసీ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి స్టార్ట్ స్టడింగ్ దెర్ ఇస్ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ అవుతుంది కూడా ఇక్కడ గతిలోని అది కూడా మనం స్టడీ చేయొచ్చు బట్ లాస్టిక్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయొద్దు ఒక పాలసీ ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందంటే ఆ పాలసీ రిలేటెడ్గా వేరే సదర్ సెక్టర్స్ కూడా బెనిఫిట్ చెందుతాయి నాకైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే ఇది చాలా పెద్ద బూస్ట్కి అయితే నేను చూస్తాను అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ రిలేటెడ్గా నిన్న వీ హ్యావ్ రిలీజ్ ఎ మాస్టర్ క్లాస్ అయితే సూపర్ సెషన్ జనరలీ ఎలాంటి వెబినార్స్ పెయిడ్ వెబినార్స్గానే రన్ చేస్తుంటారు చాలా కేసెస్లోని మన ఛానల్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉన్నది ఎవరైనా లాంగ్ వీడియో ఉన్నదని చెప్పి మిస్ అయినట్టయితే మాత్రం డోంట్ మిస్ ఇట్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ ఎ థీమ్ రిలేటెడ్గా చాలా మంచి కంటెంట్ని అయితే నిశీత్ షా గారు ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ అలాగే వాళ్ళు ఫోకస్ చేసిన స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ వాళ్ళు చా కొన్ని స్టాక్స్లో పొజిషన్ కూడా తీసుకుంటూ వాటి రిలేటెడ్గా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే షేర్ చేశారు డూ చెక్ దట్ వీడియో అండ్ అలాగే ఈ థీమ్ మీద అయితే ఫోకస్ చేయండి ఇట్స్ ఎ మల్టీ డెకేడల్ ఆపర్చునిటీ అనేది నా వ్యూ ఎందుకంటే సి ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మాత్రమే కాదు గ్లోబల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్గా మారడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనకి ఏదైతే గ్రోత్ రానో దట్స్ ఏ సూపర్ గ్రోత్ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఎంఎన్సీస్ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ అటెండ్ అవ్వండి యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ దీని రిలేటెడ్గా కొంచెం డీప్గా వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇట్స్ ఎర్లీ ప్లే ప్లే చేయగలిగినట్టయితే ఒక నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్లో వీ కెన్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హేమంత్ అడుగుతున్నారు హాయ్ సైన వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆన్ వేదాంత్ ఫ్యాషన్ మెట్రో బ్రాండ్స్ కెన్ ది స్టాక్స్ బికమ్ లైక్ టైటాన్ స్టాక్ ఓకే ఆ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నా దాన్ని ఎవరు చెప్పలేరు అది ఓవర్ హెడ్ పీరియడ్ జరగాల్సింది అది ఈ ఇనీషియల్గా ఎవరు చెప్పలేరు రెండు నీష్ బిజినెసెస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ బట్ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి కంపెనీస్ పరంగా దే ఆర్ గ్రోయింగ్ వెల్ దే ఆర్ గుడ్ కంపెనీస్ వాల్యూషన్స్ అయితే మాత్
and most of the banks also posting very good results okay good observation only but pe badal pb chundi that is better and inkokati uh, yeah valuation paranga man maatladukovalante banks are available in a attractive zone and gurinchane april lo ni man channel lo ee video aithe release chesam aa video release chesin daggar nunchi banking stocks outperform chese migil other sectors tho compare chesinataithe outperform chesina kuda still i feel okay. banking as a sector itself availability good zone anad na view but problem enante evaraina కామన్ ఇన్వెస్టర్స్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్టయితే ఏ బ్యాంక్లో పడితే ఆ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు మన బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లోని ఇండెప్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అది ఎవరి వల్ల అవ్వదు సో లార్జ్ బ్యాంక్స్ త్రూ ప్లే చేయడం వుడ్ బి బెటర్ ఎవరైనా ఇండివిజువల్ స్టాక్ త్రూ ప్లే చేయాలనుకున్నట్టయితే లేదు నాకు ఆ ఇండివిజువల్ స్టాక్ త్రూ కూడా రిస్క్ తీసుకోలేను అనుకున్నట్టయితే నిరంజన్ గారు ఏదైతే అన్నారు ఏదర్ ఈటీఎఫ్ రూట్లో కానీ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి ఆ రూట్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ బట్ యా సో ఇలా వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ జోన్లోని అండ్ హిస్టారికల్ వ్యా యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా మనకి లోవర్ వాల్యుయేషన్ దొరుకుతున్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మన పోర్ట్ఫోలియోకి ఆల్ఫా క్రియేట్ చేయగలం సో ఆల్ఫా క్రియేషన్ అనేది ఇలాగే జరుగుతుంది అండ్ ఆల్ఫా క్రియేషన్లోని ఇంకోటి మనం ఎలొకేషన్ అంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం మాత్రమే కాదు సైజబుల్ ఎలొకేషన్ ఇవ్వడం కూడా ఇంపార్టెంట్ సైజబుల్ ఎలొకేషన్ ఇలా మనకి అట్రాక్టివ్ జోన్లో దొరికినప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి సైజబుల్ ఎలొకేషన్ ఇచ్చామనుకోండి మనం ఓవరే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోని మన పోర్ట్ఫోలియో మిగిలిన నార్మల్ రెగ్యులర్ జనరల్ మల్టీ క్యాప్ పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే ఉంటాయి వాటితో కంపేర్ చేసి సిగ్నిఫికెంట్లీ హయ్యర్ ఆల్ఫా అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఎస్ ఐ ఫీల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ గుడ్ జోన్ బట్ అర్థం కానప్పుడు గో త్రూ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్ రాదర్ దెన్ డైరెక్ట్ స్టాక్స్ నాటి సండే ఫండే టైం ఈసారి సండే ఫండే సజెషన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వరకు చూడనట్టయితే చాలా మంది చూస్తుంటారు అనుకున్నాను నెట్ఫ్లిక్స్లో జోగి అని ఒక మూవీ అయితే స్ట్రీమ్ అవుతుంది చెక్డ్ అవుట్ టూ గుడ్ మూవీ అండ్ అలాగే నేను మన ఛానల్లో రిలీజ్ చేసిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మీద మాస్టర్ క్లాస్ వీడియో ఏదైతే ఉన్నదో చూడనట్టయితే మిస్ అవ్వద్దు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వీడియోస్ అది చాలా మంచి కంటెంట్ అయితే నిశిత్ షా గారు షేర్ చేశారు మిస్ అయినట్టయితే మాత్రం కొంచెం టైం తీసుకుని నోట్స్ పెట్టుకుని చూడడానికి ప్రయత్నించండి ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేరణ అడుగుతున్నారు మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఈజ్ ఇట్ సేఫ్ టు అప్లై ఫర్ ఎస్ఎంఈ ఐపిఓస్ ఇఫ్ సేఫ్ వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్ షుడ్ ఐ టేక్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ రిక్వైర్ టు అప్లై కన్సిడరింగ్ ది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఐఎమ్ థింకింగ్ టు అప్లై ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఆన్ లిస్టింగ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు సేఫ్టీ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడతాను సి సేఫ్టీ గురించి మనం ఆలోచించాలంటే ఎనీ ఐపిఓ మనం అప్లై చేసేటప్పుడు మన అప్లయింగ్ డెసిషన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ నెంబర్స్ కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకు ఉన్న గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కానీ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కాదండి చాలామంది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఆధారంగానే ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు నో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ సి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కనబడుతుంది కదా అని చెప్పి ప్రతిసారి మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్ రావాలని లేదు నెగిటివ్ రిటర్న్స్ వచ్చిన కేసులు కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి కంపెనీ పరంగా స్ట్రాంగ్ అనుకోండి దెన్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం మార్కెట్లో ఈ ఫోర్ ఏమి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కూడా ఉన్నట్టయితే దట్స్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ దానివల్ల మీకు లిస్టింగ్లో గెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ గెయిన్స్ రాకపోయినా కూడా కంపెనీ మంచిది అయితే యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ కంపెనీ మంచిది అయితే ఈవెన్చువలీ స్టాక్ ప్రైస్ హ్యాస్ టు మూవ్ అప్ సో అప్పుడు యూ విల్ నాట్ లూజ్ మనీ బట్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేషన్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియంతో స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత మిగిలిన మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దట్స్ ఎ వెరీ రిస్క్ థింగ్ సో సేఫ్టీ పరంగా క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇస్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసిస్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ కంపెనీ కమింగ్ టు ఎస్ఎంఈ ఐపిఓస్ రీసెంట్ టైంలో చాలా ఈఫోర్ ఏదైతే నడుస్తుంది ఈ ఈఫోర్ ఏ నడుస్తుందని చెప్పి దీన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడానికి కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళ నెంబర్ చూడండి కంపెనీస్ వస్తున్నాయి మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి ఎక్కడో మనకి రియలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ రియలీ గ్రో అవ్వగలిగిన కంపెనీ వస్తుంది చాలా కేసుల్లో అన్నీ వేస్ట్ కంపెనీలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈఫోర్ ఏ నడుస్తుంది కాబట్టి ప్రైజులు పెరుగుతాయి బట్ దేర్ ఈజ్ వన్ డే దే దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ హూ విల్ గెట్ స్టక్ మన అదృష్టం కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే మంచి మంచి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటిలో మనకి అలాట్మెంట్ రాదు అప్లై చేసిన ఒక చెత్త కంపెనీ ఉంటుంది దాంట్లో మనకి అలాట్మెంట్
మంచి కంపెనీలో దొరికిన వాటిలో మనకి మనీ రాదు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ ఎస్ఎంఏ ఐపీఓ నచ్చ ఫర్ టూ డేస్ ఆస్క్ మనీ పోయి షేస్ ఇప్పటి వరకు వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ నేను ఏవైతే వీడియోస్ గురించి మాట్లాడానో ఈరోజు మన ఆస్క్ మనీ పోయి షోలో ఆ వీడియోస్ ఇక్కడ వస్తాయి చూడనట్టయితే డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియో అయితే మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ బా